ഫ്രണ്ട്സ് ഏവർക്കും ലാബ് ഡേസ് മീലിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഹൈഡ്രോ കാർബൺസിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ടാണ് ഓക്കെ ഇന്ന് ഞാൻ ആൽക്കൈനിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷനും ബെൻസീനിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷനും പിന്നെ ഹക്കൽ റൂൾ അതും പറഞ്ഞു തരും ഓക്കെ ഇത്തിരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എൻ്റെ ടൈം ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ബെൻസീനിലെ രണ്ട് ഫീഡർ കാഫ്റ്റ് ആൽക്കൈലേഷൻ അസലേഷൻ അങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്ന് ടോപ്പിക് ഉണ്ട് അതും കൂടെ എടുക്കും അതും കൂടെ ആകുമ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്റർ അങ്ങ് തീരും ഒന്നുകിൽ ഈ ഈ വീഡിയോ ലിങ്കിലൂടെയും അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ചെയ്യും ഓക്കെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ആൽക്കൈൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ രണ്ട് പ്രിപ്പറേഷനേ ഉള്ളൂ ആൽക്കൈൻ നിങ്ങൾക്ക് നിലവിൽ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പ്രിപ്പറേഷൻ നോക്കി വയ്ക്കുക വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആൽക്കൈൻസ് ആൽക്കൈൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരു കാര്യം അറിയാം ആൽക്കൈനിൽ ഏത് ബോണ്ടാണുള്ളത് ട്രിബിൾ ബോണ്ടാണുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ആയാൽ പോകുന്ന ട്രിബിൾ ബോണ്ട് ഞാൻ ഓക്കെ അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് കാൽസ്യം ഓക്കെ നമുക്ക് ഈ കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പം കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സ് കാൽസ്യം രണ്ട് മൂന്ന് കോമണ് കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഓക്കെ ആ കാൽസ്യം ഒക്കെ വെച്ചുള്ള ഒരു ചെറിയ റിയാക്ഷൻ ആണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് കാൽസ്യം ഓക്സൈഡ് എടുക്കുക ആരെടുക്കുക കാൽസ്യം ഓക്സൈഡ് എടുക്കുക കാൽസ്യം ഓക്സൈഡിനെ കാർബണുമായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ കാൽസ്യം ഓക്സൈഡിനെ കാർബണുമായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക മൂന്ന് കാർബൺ എടുത്തു കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ കാരണം ബാലൻസ് വേണമെങ്കിൽ പഠിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാർബൺ ഒരു ഓക്സിജനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് കാർബൺ മോണോക്സൈഡായിട്ട് പുറത്തു കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ബാക്കിയുള്ള ഒരു കാൽസിൻ ഇവിടെ രണ്ട് കാർബൺ ഉണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് സി എ സി ടു ഒരു കാർബൺ ഒരു ഓക്സിജനെ വിളിച്ച് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് കിട്ടി ബാക്കി ഒരു സി എ ഇവിടെ ഉള്ള രണ്ട് കാർബൺ ചേർന്ന് കാൽസ്യം കാർബൈഡ് അവൻ്റെ പേരാണ് കാൽസ്യം കാർബൈഡ് ഈ റിയാക്ഷൻ പഠിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല എനിക്ക് അടുത്ത റിയാക്ഷനാണ് വേണ്ടത് ഈ കാൽസ്യം കാർബൈഡിനെ ഹൈഡ്രോളിസിസ് ചെയ്യുക കാൽസ്യം കാർബൈഡിന് എന്ത് ചെയ്യുക ഹൈഡ്രോളിസ് വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്യുക കാൽസ്യം കാർബൈഡിൽ വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്യുക ഓക്കെ രണ്ട് വാട്ടർ എടുത്തോ രണ്ട് വാട്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതല്ലേ ഹെച്ച് രണ്ട് വാട്ടർ എച്ച് ടു ഒ ഹെച്ച് ടു ഒ സംശയം ഒന്നുമില്ലല്ലോ രണ്ട് വാട്ടർ ഞാൻ റിയാക്ഷൻ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു തരികയാണേ എച്ച് ടു ഒക്കെ പകരം ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടോ എച്ച് ഒ എച്ച് എച്ച് ടു ഒ കുഴപ്പമില്ല അപ്പം ഇതിന് എച്ച് ഒ എച്ച് എന്ന് എഴുതുകയാണേ എച്ച് ഒ എച്ച് അപ്പം കാൽസ്യം കാർബൈഡ് സി എ സി ടു ഓക്കെ എടാ ഇത് നോക്കിയേ ഒ എച്ച് ഇത് നോക്കിയേ ഒ എച്ച് എത്ര ഒ എച്ച് രണ്ട് ഒ എച്ച് ഇത് നോക്കിയേ കാൽസ്യം അപ്പം ഈ കാൽസ്യം ഈ രണ്ട് ഒ എച്ചിനെ വിളിച്ച് എന്തായിട്ട് പുറത്ത് പോയി കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് അതാണ് തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഒക്കെ വെച്ചുള്ള റിയാക്ഷൻ ആണെന്ന് ഓക്കെ ഈ കാൽസ്യം ഈ രണ്ട് ഒ എച്ചിനെ വിളിച്ച് എന്തായിട്ട് പുറത്ത് പോയി കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആയിട്ട് പുറത്ത് പോയി ബാക്കി നമുക്ക് അവിടെ മിച്ചം ഏതൊക്കെയാണ് ഹൈഡ്രജൻ ഹൈഡ്രജൻ രണ്ട് ഹൈഡ്രജനും രണ്ട് കാർബണും ഏത് കോമ്പൺ കിട്ടും ഇതും ഇതുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്ത ട്രിബിൾ ബോണ്ട് സി ടു എച്ച് ടു ആരാ സി ടു എച്ച് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതല്ലേ സി ഹൈച്ച് ട്രിബിൾ ബോണ്ട് ഇതല്ലേ സി ടു എച്ച് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ആരെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു ഈ തായിൻ മോളിക്കൂളിനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു ആരെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു ഈ തായിൻ മോളിക്കൂളിനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു സംശയം ഉണ്ടോ അപ്പം പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ആൽക്കൈനിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് റിയാക്ഷൻ ഈ തൈൻ്റെ ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ പഠിച്ചു വയ്ക്കാം അവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഈ ഒരു റിയാക്ഷൻ പഠിച്ചാലും മതി ഇതിൽ കാൽസ്യം കാർബൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പൗണ്ട് പുതിയൊരു കോമ്പൗണ്ട് ആയത് കൊണ്ട് അവൻ എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു തന്നേ ഉള്ളൂ ഇനി കാൽസ്യം ഓക്സൈഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ തൊട്ട് മുമ്പ് കാൽസ്യം കാർബൈഡിൻ്റെ ഡീകമ്പോഷൻ വേണ്ട മനസ്സിലായാലോ അപ്പം കാൽസ്യം കാർബൈഡിന് ഹൈഡ്രോളിസ് ചെയ്യുക ഇതാണ് റിയാക്ഷൻ നിങ്ങൾ ഈ റിയാക്ഷൻ ഒന്നും നോക്കണ്ട കേട്ടോ ഇവിടെ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് മാത്രം മതി അതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ബൈപ്രോഡക്ട് പുറത്ത് ആക്ച്വലി ഇവിടെ പ്ലസ് സി എ ഒ എച്ച് ടോയ്സ പക്ഷേ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഫോർമുലയിലെ പഠിപ്പിക്കുള്ളൂ ഇതാണ് കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്റർ ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് പുറത്ത് പോയി മെയിൻ പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടി കാൽസ്യം സി ടു എച്ച് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി എച്ച് ട്രിബിൾ ബോൺ സി എച്ച് അപ്പോൾ ആരെ
ഒക്ക ഹോളിക് കെ ഒ എച്ച് ആഡ് ചെയ്യുക ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്ത കെ ഒ എച്ച് ഏതാണ് ആൽക്കഹോളിക് ആണ് അക്വസ് ആഡ് ചെയ്യരുത് ഏത് കെ ഒ എച്ച് ആഡ് ചെയ്യണം ആൽക്കഹോളിക് കെ ഒ എച്ച് ആൽക്കഹോളിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഉള്ള കെ ഒ എച്ച് ആഡ് ചെയ്യുക ആൽക്കഹോളിക് കെ ഒ എച്ച് ആഡ് ചെയ്യുക റിയാക്ഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഈ പൊട്ടാസ്യം ഈ ബ്രോമിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് കെ ബി ആർ ആയിട്ട് പുറത്ത് പോകും ഓക്കെ ഇനി പൊട്ടാസ്യം ഏത് ബ്രോമിനെയാണോ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോയത് ആ ബ്രോമിന് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാർബണിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള കാർബണിൽ നിന്നും ഒരു ഹൈഡ്രജനെ ഈ ഒ എച്ച് വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോകും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കാർബണിലെ ബ്രോമിനെ ഈ പൊട്ടാസ്യം വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോയി അപ്പം ഈ കാർബണിലെ തൊട്ടടുത്തുള്ള കാർബൺ ഇതല്ലേ ഈ കാർബണിലെ ഒരു ഹൈഡ്രജനെ ഈ ഒ എച്ച് വിളിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒ എച്ചും ഇവിടുത്തെ ഒരു ഹൈഡ്രജനും കൂടെ ചേർന്ന് വാട്ടറായിട്ട് പുറത്തു ബാക്കി പിന്നെ ഇവിടെ ഉള്ളത് ആരാണ് സി ഹൈച്ച് ബി ആർ ഇവിടെ പിന്നെ മിച്ചുള്ള സി എച്ച് ബി ആർ ബാക്കി ഇവിടെ മിച്ചുള്ള ആരാണ് സി എച്ച് ടു ഓക്കെ കാരണം ഇവിടുത്തെ ബി ആറും പോയി ഇവിടുത്തെ ഹൈഡ്രജനും പോയി ക്ലിയർ ഇത് കാർബണിൻ്റെ നാലാണ് വാലൻസി അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഡബിൾ ബോണ്ട് വരും ഓക്കെ കാരണം ഇവിടെ നിന്നൊരു ഹൈഡ്രജനും ഇവിടെ നിന്നൊരു ബി ആറും പോകുമ്പോൾ രണ്ട് കാർബണിനും വാലൻസി ഫ്രീ ആവും ഓ മാറി പരസ്പരം എന്ത് വരും അവിടെ ഡബിൾ ബോണ്ട് എലിമിനേഷൻ റിയാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ഡബിൾ ബോണ്ട് വരും മനസ്സിലായോ സംശയം ഉണ്ടോ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ അവിടെ കിട്ടിയ കോമൺ എടുക്കുക ആരാണ് സി ഹച്ച് ബി ആർ ഡബിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് ടു അതിൽ എൻ എ എൻ എച്ച് ടു അടയുക സോഡ അമ്മയുടെ എന്ന് വിളിക്കും വേറൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല പ്ലസ് ടുവിൽ പഠിക്കും കേട്ടോ എൻ എ എൻ എച്ച് ടു അടയുക സംഗതി സിമ്പിളാണേ നേരത്തെ പോലെ ഈ സോഡിയം ഈ ബ്രോമിനെ വിളിച്ച് എൻ എ ബി ആർ ആയിട്ട് പുറത്തു സോഡിയം ബ്രോമൈഡ് പുറത്ത് പോയി ഈ ബ്രോമിൻ അച്ചാച്ച കാർബണിൽ തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള കാർബണിൽ ഒരു ഹൈഡ്രജനെ ഈ എൻ എച്ച് ടു വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോകും എൻ എച്ച് ടു ഒരു ഹൈഡ്രജനെ വിളിച്ചു അപ്പോൾ എന്തായിട്ട് മാറിയടാ എൻ എച്ച് ത്രീ അമോണിയ അതും പുറത്തു പോയി ഇവിടെ ഉള്ള ബ്രോമിനെ ഈ സോഡിയം വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോയി ഇവിടെ ഉള്ള ഹൈഡ്രജനെ എൻ എച്ച് ടു വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോയി ബാക്കി പിന്നെ ഇവിടെ എന്താ ഉള്ളത് സി ഹെച്ച് ഡബിൾ ബോണ്ട് ഇവിടെയും പിന്നെ എന്താ ഉള്ളത് സി ഹെച്ച് കാരണം ഇവിടെ ഉള്ള ഒരു ഹൈഡ്രജനെ ഈ എൻ എച്ച് ടു വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോയി ഇപ്പോൾ കാർബണിന് നാലായോ വാലൻസി ഇല്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് വരും ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് ആരാണിത് ഇറ്റ് ഇസ് എഗെയിൻ ഈ തൈൻ മോളിക്കോൾ മനസ്സിലായോ അപ്പം രണ്ട് പ്രിപ്പറേഷൻ നേരത്തെ പ്രിപ്പറേഷനും ഈ പ്രിപ്പറേഷനും രണ്ടും പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കുക കാരണം രണ്ട് റിയാക്ഷനേ ഉള്ളൂ ഈ തേനിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷനായിട്ട് രണ്ട് റിയാക്ഷനേ ഉള്ളൂ പിന്നെ പ്രീവിയസ് ഇയർ റിയാക്ഷൻ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഈ തേൻ്റെ അസറി പ്രോപ്പർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സിമ്പിളാണ് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ നോക്കാനേ എടുക്കുന്നില്ല ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് റിയാക്ഷൻസ് മാത്രമാണ് എടുക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതാണ് ഈ തൈനിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ ഫ്രം വിസിനൽ ഡൈഹാലേഡിൽ നിന്നും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ജസ്റ്റ് നോക്കി വയ്ക്കുക കേട്ടോ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല പഠിക്കാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ബെൻസീനെ കുറിച്ചാണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ബെൻസീനൊക്കെ എന്താണെന്ന് അറിയായിരിക്കും എന്നാലും ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇപ്പോഴും അറിഞ്ഞിടാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടി ബെൻസീൻ എന്താണെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാണ് അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ സി സിക്സ് എച്ച് സിക്സ് ആണ് ബെൻസീൻ ഓക്കെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യ ആറ് കാർമാറ്റം കൊടുക്കുക സി 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 ആറ് കാർമാറ്റം ആറ് ഹൈഡ്രജൻ കൊടുക്കുക ആണെങ്കിൽ ഈ സ്ട്രക്ചറും കൂടെ നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിൽ വരണം കാരണം നമുക്ക് എങ്കിലേ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ചെയ്താൽ പറ്റും എനിക്ക് ആൾട്ടർനേറ്റീവായിട്ട് സിംഗിളും ഡബിളും കൊടുക്കുക സിംഗിൾ ബോണ്ട് ഡബിൾ ബോണ്ട് സിംഗിൾ ബോണ്ട് ഡബിൾ ബോണ്ട് സിംഗിൾ ബോണ്ട് അതാണ് ബെൻസിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഇവിടെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമ്മളിങ്ങനെ വരയ്ക്കും അതെല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലെങ്കിൽ ഓർ നമ്മളെങ്ങനെ വരയ്ക്കും ഈ ഡബിൾ ബോൺസിൻ്റെയൊക്കെ പൊതുഷൻ മാറ്റും റെസ്റ്റൻ്റ് സ്ട്രക്ചർ അല്ലേ റെസ്റ്റൻ്റ് സ്ട്രക്ചർ ഫൈൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ സ്ട്രക്ചർ മൈൻഡിൽ പറഞ്ഞു കാരണം ഓരോ എൻഡിലും ഒരു കാർബണും ഹൈഡ്രജനും കാർബണും ഹൈഡ്രജനും കാർബണും ഹൈഡ്രജനും കാർബണും ഹൈഡ്രജനും കാർബണും ഹൈഡ്രജനും കാർബണും ഹൈഡ്രജനും ഉണ്ട് എന്ന് നിങ്ങളെ മൈൻഡിൽ ഫീഡ് ചെയ്യണം കാരണം ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഇനിയുള്ള റിയാക്ഷൻസിൽ ഞാൻ പറയും ഈ പൊതുശ്ശി ഇന്ന് ഹൈ
red coated iron tube nalla chuttu paluthu avasthayilulla iron tube inde tube lotu pass eega at 873 Kelvin, 873 Kelvin, 3 molecule ether in a red-coated iron tube to pass the upper kit on the iron or in a benzene. After all, you can see the lead letter on the body. You can see the combo of the benzene. You can see the text. 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 ये मून मॉलिक्यूलों पर असर में तो जोंग जी अंगने कितने याने बेंसी आधा दोनों निंगल नॉक करना कॉर्ड पर हम की इधर मात्रन जस्टन का ना देने बढ़ चुके ना इम्पोर्टेंट याने ये तेन मॉलिक्यूल मून मॉलिक्यूल ये तेन है रेड हॉट डायन ट्यूब लोट पास है मां कितनों ना दाने बेंसी माइंडली केन सिंगल बॉन्ड रहने लो आदि इंडे केमिकल रिएक्शन रहने दा और रिफॉर्मिंग अंदर बोलेगी संगति अंदर नहीं ला आर्योमेटेशन अलेंगल रिफॉर्मिंग अंदर वाले ना रिएक्शन ओके अब तुम लोग चेंज रहते हेक्सेन ऐड का आर्य ऐड का हेक्सेन उन आर हेक्सेन Ingat, 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 ingat. Orang cuma tak kira dengan kita. Anda awal sih lah. Alangkah simbol ini C six H fourteen. Anak ingat ini dengan. Ingat ini orang yang lelaki undang. Kostum yang apalni. Ingat ini dengan madi kiri orang. Orang cuma six H fourteen. Anak kita dolar. Parah. Anak hexen. Anak mind terus. Kita. Orang ni ada hexen. Okay. Heat tega in presence of molybdenum trioxide. Chromium trioxide. Jo vanadium dioxide. Jo presence ni tega. Heat tega. Apa ini oksidasi. Nada. Ini ini benzene. Itu mar. ओके ये रिएक्शन में लेकिन ना पहले ना आर्योमेटिसेशन आर्योमेटिक कोमोडाइट मारा लेकिन रिफॉर्मिंग पुदीरी कोमोडाइट मारे ओके ओके पन ना हमारे हेक्सेन ऐड तो हेक्सेन है वैनेडियम पेंडोक्सिड बी टू ऑफ फाइव अलग ही मोली बिड़न्यो एमओ मोली बिड़न्यो ट्राइऑक्सिड एमओ टू ओ थ्री ओके अलग क्रोमियम � Anda itu heat tega, heat itu na temperature about 1883 kelvin ana, anda just heating itu urutan lima temperature dengan orang terendah lagi lagi korupel, okay. Apa yang kita nak dengar dengar ni? Again benzene. Ia reaksi ni kanada ni, ni beri cuci kya. Hexane heat tega, na le high pressure le ni ana 10 to 20 atm pressure le heat ana, kita. Hexane ni dekka, hexane heat tega ana, ni presence of air ana. Unikil vanadium pentoksida dekka, alinggil molybdenum trioxida dekka, alinggil chromium trioxida dekka. Dengil presence sili hexane ande ega, heat ega, apadu karya kitam, benzene kitam. Ini important ane. Ini dua reactions. Kana dene beri cikin angkat. Walau important reactions. Okay. Inni ola dua orang ana, tamu kita actual preparation ni berat. Nampak si dah ana setiap orang coidi kuna. Okay. Per no kiri. Kita arah mati session alinggil reforming ane. Ini reaction. Next lor tu. Nah, itu tuh rendah reaksi itu kanada ini ni apa dicuci kan? Okay, per next reaksi ni, ini, orang kata ni, mana benzene dia first preparation ni dalam, ini perlu beraya mana cyclic polymerization kan? Benzene ni ada formation, formation ni dah, mana ini ni molekul yang red coat dan tube lalu tu pasi mana benzene ni tiada, ah reaksi ni perlu ada cyclic polymerization kan? Tuh, tu orang melihat ni, perlu mana macam tu, cyclic Polymerization kita, atau tuh umbat ini umbo berpikir reaksi. Okay, next ini beri kita yang boleh. Simple aneh. Nampol dekarboksilasi reaksi. Nampol layer tu beri cerita. Adi ni cerita aplikasi. Orang aromatic acid ada. Okay, beranu lah. Benzene ringi le. COOH ni pagar. Pada tu boleh. COOH ni ada tu. Ini mana? Soda lime atau itu. Karya soda lime mana orangnya? Sodium hydroxide ni. Calcium oxide ini mixture ni, atau ni apa dia bercakap ni calcium oxide ada terus reaksi lepangkat itu lah, sodium hydroxide itu sendiri mantra lepangkat itu. Sangat ini semua simple lah, okay? Abang benzene ni sebab apa ni ada? Okay? Ini mana? Air mana treatega? Soda lime atau treatega? Reaksi itu lalu, ini ni, ini ni. Apa itu ini ni? Ini tu, okay? Ini tu. Ini sebabnya ini o, ini o, ini o. Apa itu yang C O three? Sodium garam ni tiap orang tu. Ia hydrogen yang terici benzi ringgali. Karena ia pada usia le hydrogen yang replace itu adalah CO ini ada. Ia CO ini completely remove ia hydrogen yang terici benzi ringgali kerana pada itu oleh hari tanah kita nak 
ബെൻസീൻ തന്നെ കിട്ടി ക്ലിയർ സിമ്പിൾ റിയാക്ഷനാണ് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ചോദിക്കും എക്സാമിന് ചോദിക്കും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ബെൻസീൻ്റെ എല്ലാ റിയാക്ഷൻസും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് മനസ്സിലായോ സിമ്പിൾ അല്ലേ എഴുതിയെടുക്കണേ നെക്സ്റ്റ് റിയാക്ഷൻ ദ മോസ്റ്റ് റിപ്പീറ്റഡ് റിയാക്ഷൻ ഓഫ് ബെൻസീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫീനോൾ എടുക്കുക ഇത് പ്ലസ് ടൂല് കൊണ്ട് ഈ സെയിം റിയാക്ഷൻ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഫീനോൾ എടുക്കുക ഫീനോളിനെ സിങ്ക് ഡെസ്റ്റുമായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക വിച്ച് മീൻസ് സിങ്കുമായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക സിമ്പിൾ റിയാക്ഷൻ ആണ് ഈ സിങ്ക് ഓക്സിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോകും എന്തായിട്ട് പുറത്തു പോകും സിങ്ക് ഓക്സൈഡായിട്ട് പുറത്തു പോയി വീണ്ടും പറയാണ് ഇങ്ങനെ എഴുതുന്ന ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ പ്ലസ് സെറ്റ് നോ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം നിങ്ങളിഷ്ടം ഓക്കെ സിങ്ക് ഓക്സിനെ വിളിച്ച് സിങ്ക് ഓക്സൈഡ് പുറത്തു പോയി ഈ ഹൈഡ്രജൻ നേരെ തിരിച്ച് ബെൻസിറിങ്ങിൽ കയറി കാരണം ഇവിടെ ഉള്ള ഹൈഡ്രജൻ റീപ്ലേസ് ചെയ്താണ് ഓച്ച് ആഡ് ചെയ്തത് ഇവിടെ ഓക്സിജൻ പുറത്തു പോയി ഹൈഡ്രജൻ തിരിച്ച് ബെൻസിറിങ്ങിൽ കയറി അപ്പം കിട്ടിയ കോമ്പൗണ്ട് വീണ്ടും ആര് തന്നെ കിട്ടി നിങ്ങൾക്ക് ബെൻസീൻ തന്നെ കിട്ടി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് റിയാക്ഷൻ ആണ് സിമ്പിൾ റിയാക്ഷൻ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ബെൻസീൻ്റെ നാല് റിയാക്ഷൻ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക കേട്ടോ കാരണം ഏത് വേണോ ചോദിക്കാം ഈ ബെൻസീൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കോമ്പൗണ്ടാണ് ഫൈൻ മനസ്സിലായോ ശരി ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വളരെ സിമ്പിൾ എന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് റിയാക്ഷനാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പം നെക്സ്റ്റ് ഇനി സ്ഥിരം എക്സാം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ആരോമാറ്റിസിറ്റി എന്ന് എന്താണ് ആരോമാറ്റിസിറ്റി എന്ന് ഇല്ലാതെ കിടക്കുന്നില്ല ഹക്കൾ റൂൾ വെച്ച് പറഞ്ഞുതരാം ഒരു കോമ്പൗണ്ടിനെ തന്നിട്ട് അത് ആരോമാറ്റിക് കോമ്പൗണ്ട് ആണെന്ന് എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയും ബെൻസിനൊക്കെ ആരോമാറ്റിക് കോമ്പൗണ്ട് ഓക്കെ ആരോ ആരോമാറ്റിക് അരോമോ മീൻസ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈപ്പ് സ്മെല്ലാണ് കേട്ടോ അതൊക്കെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതൊക്കെ പോട്ടെ നമുക്കിപ്പോൾ എക്സാം ഓറിൻ്റെ ആയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം ആരോമാറ്റിസിറ്റി ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ആരോമാറ്റിക് കോമ്പൗണ്ട് ആണോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന റൂളാണ് ഹക്കൾ റൂൾ ഫസ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഒരു പാർട്ടി ചിലപ്പോൾ എക്സാം നോക്കിയും വിച്ച് റൂൾ എന്താ റിഗാർഡിങ് എന്താണ് ഫൈൻഡിങ് ഓഫ് എന്താണ് ആരോമാറ്റിക് കോമ്പൗണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചോദിച്ചാൽ ഏതാണ് ഹക്കൾ റൂൾ ഏത് റൂളാണ് ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ആരോമാറ്റിക് കോമ്പൗണ്ട് ആണോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ സഹായിക്കുന്ന റൂൾ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഏത് റൂളാണ് ഹക്കൾ റൂൾ ഹക്കൾ റൂളിൻ്റെ മൂന്ന് പോയിന്റ് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് പ്ലനാരിറ്റി സെയിം പ്ലെയിനിലായിരിക്കും എല്ലാ ഐറ്റംസും കിടക്കുന്നതാണ് പ്ലനാരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് ഡീ ലോക്കലൈസേഷൻ ഓഫ് പൈ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ദ റിങ് നമുക്ക് പൈ ഇലക്ട്രോൺസ് പൈ ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡബിൾ ബോണ്ടിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് പൈ ഇലക്ട്രോൺ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ലോൺ പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് പൈ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഈ പൈ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇങ്ങനെ റിങ്ങിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഡീ ലോക്കലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു എങ്കിൽ ഓക്കെ ഈ രണ്ട് കേസും റൂളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒറ്റയടിയെ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാകത്തില്ല ഈ രണ്ട് കേസ് ഓക്കെ സ്ട്രക്ചർ വെച്ചാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കിട്ടത്തില്ല ഈ ഒരു കേസ് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആക്ച്വലി അരിഞ്ഞു പോയി ചെയ്യുന്നത് പ്രസൻസ് ഓഫ് ഫോറിൻ പ്ലസ് ടു പൈ ഇലക്ട്രോൺ ഈ രണ്ട് പോയിന്റും പഠിച്ചു വയ്ക്കുക നമ്മൾ പക്ഷെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഏതാണ് പ്രസൻസ് ഓഫ് നാല് എൻ പ്ലസ് ടു പൈ ഇലക്ട്രോൺ ഓക്കെ ഫോർ എൻ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഡിജർ ആണ് സീറോ വൺ ടു ത്രീ എക്സെട്ട് അങ്ങനെ പോകും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഹക്കൾ റോണിൻ്റെ പോയിന്റ്സ് എന്താണ് പ്ലനാരിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം കംപ്ലീറ്റ് ഡീ ലോക്കലൈസേഷൻ ഓഫ് പൈ ഇലക്ട്രോൺ എന്താ റിങ് ആയിരിക്കണം ആൻഡ് തേർഡ് പോയിന്റ് ഏതാണ് പ്രസൻസ് ഓഫ് ഫോർ എൻ പ്ലസ് ടു പൈ ഇലക്ട്രോൺ നമ്മൾ ഈ പോയിന്റ് വെച്ചാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ആരോമാറ്റിക് കോമ്പൗണ്ട് ആണോ തിരിച്ചറിയുന്ന റൂൾ ഏതാണ് ഹക്കൾ റോൾ ഹക്കൾ റോളിൻ്റെ മൂന്ന് പോയിന്റ്സ് ഇനി എന്താണ് ഇത് മീൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഓക്കെ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ടെക്സിൽ തന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഒരു ഞാൻ ബെൻസിൻ തന്നെ എടുത്തു ബെൻസിൻ ഇത് ആരോമാറ്റിക് കോമ്പൗണ്ട് ആണോ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ എൻ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ എത്ര റിങ് ഉണ്ട് അതാണ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഇവിടെ എത്ര റിങ് ഒരു റിങ് അല്ലേ ഉള്ളൂ ക്ലോസ് അല്ലേ ഒരു റിങ് അപ്പോൾ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ഇനി ആ തീതിലെ പൈ ഇലക്ട്രോൺ എണ്ണം നമുക്ക് ഓക്കെ ഡബിൾ ബോണ്ടിൽ രണ്ട് പൈ ഇലക്ട്രോൺസ് കാണും ഓക്കെ കാണാൻ നോക്കിയാടാ ഡബിൾ ബോണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു
one plus two. अब इतना six pi electron बना. Hackle rule answer ची इन्हीं ओर ना आने के लिए नया तो तो बोले six pi electron बना. समझो ना. नमक अब इधर इतना pi electron ना इन्हीं नोका. Double mole रेंड पाई इलेक्ट्रॉन, बीन एंड डबल बोल रेंड पाई इलेक्ट्रॉन, नाली, लॉन्ड पेर ऑफ इलेक्ट्रॉन इले, अधूम आरे दिन याने पाई इलेक्ट्रॉन, अपन टोटल वोड इतना पाई इलेक्ट्रॉन उन्नद, सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन, इधर लियो उन्नद, फॉर्मूले चुनाव के बन सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन, अपन ये कॉम्पोंड नाफ्तली नो का नाफ्तली ओके नाफ्तली पे येन्ना त्रय आंडा इन्हीं कल्टी टू कारण इत्र रिंग उन्ने रेंडर रिंग अपर रेंडर रिंग आने गल हैकल रूल आंसर चाहिए इतना पाई इलेक्ट्रॉन में आना चेक किया दो क्या इतना फोर इंडू ये न इन ने इतना याना टू प्लस टू अब इतना फोर इंडू एट एट प्लस टू टेन पाई इलेक्ट्रॉन हैकल रूल आंसर चाहिए ना हम किन्हीं ओके इतना पाई इलेक्ट्रॉन ना रेंड पाई इलेक्ट्रॉन नाली पाई इले� अब रिंगे लो ऑलरेडी ये कॉम्बोंड आता पत्ते पाइलेट रोन उन्नद फॉर्मूला आंसर चाहिए तरह पाइलेट रोन वाला पत्ते अब ये कॉम्बोंड में ये द कॉम्बोंड तने आना आर्यो में ची कॉम्बोंड तने आना समझो उन्नदो ऐड तक कॉम्बोंड से किया ऐड तक साइक्लो हेप्टेन ट्राई नेल कैटियो ना ना उन्हें इटलन नोकन्दा � How many rings are there? One ring. In your own, 4 into 1 plus 2, 6 pi electron. How many pi electron are there? 2, 4, 6. This is positive charge. The electron is donated. There is no pi electron. If you have negative charge, there is no pi electron. If you have positive charge, there is no pi electron. 2, 4, 6. How many pi electron are there? 6 pi electron. If you have a ring, you have a formula. If you have a compound, it is a aromatic compound. Is it okay? No. 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 अभी नहीं मेरा और एक साल में जानते हैं ओके ये मोनो कॉमन डर तो हमको नहीं चेक किया दोग आंधे ये कॉमन चेक किया इली ये नया नॉर्मल नया त्रयांड आये दिले एन्नी इक्वल टू वन और रिंगल ले अब हमको फॉर्मूले टोड कम एन्नी वन ना आने के लिए फोर इंडी वन प्लस टू इत्रा पाइलेट्रॉन बैना आर पाइलेट्रॉन बैन अल्ला रिंग इंडा आगत तोला इधर ये आल के ये कार्बन इंडा पाइलेट्रॉन आना उनसे लायो ये रिंग इंडा आगत तोला कार्बन सिंडा पाइलेट्रॉन वाला नोकम पोर्टोटो वैरा आरिंग शेयर ये दल आदि ने नमले इंदारी कंस्ट्रक्ट चेयर दे पाइलेट्रॉन आटी कंस्ट्रक्ट चेयर दे ऐटो इन्होंने ये रिएक्शन ने सितोला Indonesia अरे फॉर्मूले को फोर इंडी वन प्लस टू सिक्स पाइलेट्रॉन में आना इबड़े इतना पाइलेट्रॉन उन्नद रेंड नाले आर एट नमक का आर पाइलेट्रॉन आ वैन आता इबड़े इतना पाइलेट्रॉन उन्नद एट पाइलेट्रॉन उन्नद अदोंडी ई कॉम्पोंड हम इन दल्ला आर्योमेटिक कॉम्पोंड अल्ला मंसलायो बच्चे क्या मंसलायो इधर एक्साम में कोस्टियो मनोरी कॉम्बोड तांडे थी तो ले दान आर्यो मेटी के दान आर्यो मेटी के अल्लाह इन्द्र चोविचा इतने एक्साम लोचे पार्ने डुका मल्लरे इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या नो
മനസ്സിലായോ ബാക്കി ഇനി ഒരു വീഡിയോ കൂടി ഇതിൻ്റെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് റിയാക്ഷൻസും കൂടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഫെഡറൽ ക്രാഫ്റ്റ് ആൽക്കുലേഷൻ അസൈലേഷൻ പിന്നെ രണ്ട് ബെൻസിൻ്റെ രണ്ട് റിയാക്ഷൻ ഒരു നാല് റിയാക്ഷനും കൂടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഹൈഡ്രോ കാർബണിലെ എല്ലാ റിയാക്ഷൻസും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതാണ് കുറച്ച് കൂടുതൽ വീഡിയോസ് അതുകൊണ്ടാണ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് പഠിക്കുക കേട്ടോ ശരി